Also herzlich willkommen zum Insta Live auf dem Kanal von der Postfinance Topscore. Und das gehört zur Tradition im Schweizer Hockey, dass man nach der Regular Kommunikation erst die Bilanz zieht, was Topscore betrifft. Weil alle die Scorepunkte, die gesammelt werden während der Qualifikation, die sind ein paar Geld wert. Es gibt 300 Franken für jeden Punkt, der gesammelt worden ist. Und jetzt haben wir einen von denen, der erfolgreich Punkte gesammelt hat. Sven, andere geht von der ZSC1. Willkommen bei uns. Ja, hallo. Ist er auf der Leitung gestanden, Sven? Äh, nein, ich weiss nicht. Also ich war am Zuschauen, gewesen, aber irgendwie habe ich keine Einladung bekommen. Und das ist irgendwie, hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Aber es also, hat geklappt. Wir sind tot. Wir ja, sind da so Offside reingelaufen, lange im Offside gestanden. Schiri hat Offside angezeigt, aber wir müssen einfach nicht mehr zu dem Drittel rauskommen. Äh. Aber jetzt hat es funktioniert. Ich ja. lese dir gerne deine Statistik vor von dieser Saison. Sie ist sehr beeindruckend. Du hast alle 52 Matches gespielt in dieser Regular Season. 27 Goal geschossen. Dann ist Nummer 1 in der Liga. 28 Assists. 55 Punkte, über 1 Punkt pro Spiel. 16.500 Franken holst du damit für den Nachwuchs von der ZSC1. Gratuliere dir zu dieser Saison. Sven, es war ja speziell für dich, nach 9 Jahren zurück in die National League. Und alle haben die Erwartungen von dir. Ja, ja, danke. Ähm, sicher sehr speziell gewesen, wieder zurück in die Schweiz. Ähm, äh, erstens ist es wunderschön, zu Zürich wieder sein, äh, mit Familie und Kollegen, die alten Gesichter wieder. Und ich habe mich sehr, sehr schnell wieder die Hause gefühlt. Äh, wir haben wirklich eine super Mannschaft äh, auf und wie neben mir. Und das hat sich sehr ver vereinfacht, halt, äh, in die Mannschaft hineinzufinden. Wir haben wirklich eine super Truppe zusammen und wir haben es sehr lustig miteinander. Und ich denke, das hilft sehr, äh, auch dann auf mir. Und äh, ich meine, ja, jetzt habe ich äh, am meisten Punkte gehabt, aber ich denke mir eben, ich meine, ohne meine Teammates und Linemates äh, hätte ich das sicher nicht, äh, nie geschafft. Und da äh, habe ich sehr viel Ihnen zu danken. Mhm. Du hast etwas geschafft, wo nur drei Spieler geschafft haben in dieser Saison. Und zwar ist es dir gelungen, gegen jedes Team mindestens ein Goal Schiessen. Das haben neben dir nur noch Christoph Bertschi und Luca Fazzini geschafft. Also von der Topscore bist du der Einzige. Hast du eine Ahnung, gegen welche Teams dass du besonders erfolgreich bist? Magst du dich daran erinnern, wo, wo du am meisten Goal geschossen hast? Äh, nein, also ich habe gar nicht gewusst, dass ich wirklich gegen jedes Team auch schon das Goal gemacht habe. Äh, ich kann äh, leider nicht die heißen so Strich, die ich machen kann. Aber äh, ich denke, gegen Zug ist mir einmal noch recht gut gelaufen. Und dann, äh, ein paar, paar Goal können machen oder dürfen machen. Weißt du viel gegen Zug? Überleg dir mal schnell. Ich nehme es etwa äh, fünf. Ja, ja, es waren sechs sogar. Gegen die ja. ist der Meister drauf. Ja. Dann wer hast du noch? Das ist schwierig, ich weiss das wirklich nicht. Also komm, ich sag das. Fünfmal gegen Langnau, viermal gegen die Lakers, dreimal gegen Biel, dreimal gegen Bern und gegen die, alle anderen dann auch noch einmal. Also das ist etwas. Äh, Außergewöhnliches, was du, was du da noch geschafft hast. Und äh, wir machen doch gerade noch, noch die Sturmlinie komplett, wir holen gerade noch den zweiten Stürmer rein, der auch zuerst Mal als Topscore dabei ist, wie alle anderen, die heute Abend auch da sind. Wir müssen wir wahrscheinlich für ihn Türen offen machen. Er äh, ja, hat eine gleiche oder eine ähnliche Situation wie das wie ein anderer Ghetto, auch er ist lange im Ausland gewesen. Er ist zurückgekommen, in die Schweiz hat die Saison gespielt, in der Westschweiz, beim Lausanne Aschsee, und da ist er. Hallo Dennis, wie geht's? Ja, alles gut, dir? Alles gut, ja super. Wenn wir über Hockey reden können, ist immer gut, oder? Ja, das kann ich gut reden. Du, du hast ein bisschen weniger gespielt, du hast ein bisschen später angefangen mit deiner Saison. Du hast 45 Matches gemacht für Lausanne. 19 Gold, 23 Assists, 42 Punkte. Was sagst du zu deiner Saison? Ja, nicht so viele Punkte gemacht wie Sven, aber... Äh, <lacht> ist, äh, ich finde, wir haben eine recht gute Saison mit dem Team. Es ist up and down gegangen, aber äh, schlussendlich haben wir die Leos erreicht. Und jetzt kommt äh, eigentlich der grösste äh, grösst Fun. Der grösste Fun, wenn es gegen Sven geht, oder? Können wir ja schon vorne wegnehmen, oder? In einer Woche treffen wir ihn hier aufeinander. Los gegen ZSC Lines. Wie ist das für euch zwei? Ja, es wird spannend. Ich glaube, es wird eine gute Serie. Also, zwei starke Mannschaften spielen ist gut. Und, äh, ja, schalte die und äh, <lacht> am Schluss kommen wir. Also, ja, wir freuen uns. Richtig nett zur Woche vorher, Hans Wien. 
Ja, also wir freuen uns natürlich auch. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit. Äh, wir haben es gesehen während der Saison. Ich glaube, wir haben die beide zweimal gewonnen und zweimal verloren. Und dann äh, im direkten Duell. Und ich denke, es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Serie und wird sehr spannend und hart umkämpft. Und, äh, mhm. Das ist genau, was Playoffs ist und das freuen wir uns. Ich will immer auch Fanfragen einbauen, die schon reinkommen sind und die auch nach wie vor noch reinkommen. Und ihr zwei natürlich mit eurer NHL Vergangenheit oder natürlich auch noch Gegenwart, oder Dennis? Dennis, NHL ist weiterhin natürlich ein Thema, können wir auch noch darüber reden. Da kommen auch Fragen rein von den Leuten, ja eben, äh, wegen dem Lieblings-NHL-Team zum Beispiel. Also sind das die, die ihr jetzt auch gespielt habt oder können spielen oder wer das wäre euer Lieblings-NHL-Team, Dennis? Ja. Ich glaube, äh, Toronto sicher mal. Also, das war wirklich ja, etwas sehr Grosses. Also, und ich meine, es ist in Kanada, es, ist, äh, es dreht sich nur ums Hockey alles. Und, äh, das erste Mal, als ich dort aufs Eis gegangen bin, beim ersten Spiel, und das Stadion ist voll und alle Leute sind äh, pumped und äh, schreien. Und das war wirklich unglaublich. Gewesen. Also, der mhm. Eindruck dort. Und die Organisation auch. Und, äh, ja, es dreht sich nur ums Hockey dort. Halt in Kanada. Ja. Was bei dir gewesen, Sven? Ja, also als Junior, als ich noch ein bisschen jünger war, äh, ist Detroit Red Wings das meine Lieblingsmannschaft gewesen, das zum Mal. Halt, weil sie äh, sehr gut gewesen sind und äh, viel gewonnen haben. Und äh, Pavel dazu mein Lieblingsspieler gewesen ist früher. Und dann, äh, ja, je älter ich geworden bin, äh, ist halt meine Lieblingsmannschaft gewesen, dort, wo ich gespielt habe. Also Montreal und Colorado natürlich. Dann äh, ja, ist das eigentlich so gewesen. Mhm. Wie, Dennis, wie ist es, wenn man eigentlich in Florida Hockey spielt? Wir Schweizer leben in den vier Jahreszeiten. Es gibt ja Leute, die manchmal Mühe haben, wenn man in Hockey gespielt oder im September schon Hockey gespielt wird. Du warst an einem Ort, wo eigentlich immer Sommer war. Schon Dezember oder Juli hat nicht so einen Unterschied gemacht. Wie hat es dort erlebt? Nein, ich, ich habe es genossen dort. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob es sicher schon mal in Florida war. Ich meine, äh, es war äh, wunderschön zum Leben. Die Atmosphäre war gut, aber halt das, das Hockey weiss halt. Also das Stadion war nicht immer so voll wie in Toronto. Aber äh, schlussendlich ist es auch in der NHL. Es ist eine gute Organisation und äh, halt ein bisschen anderes Leben als in, würde ich sagen, mal in Toronto, Montreal oder wo auch immer. Ja. Ja, ja halt nicht wie ist der so Kontakt zu Toronto jetzt noch bei dir? Sorry? Wie ist der Kontakt mit, mit Kanada? Mit Kanada, mit Toronto, ja. Also ich persönlich äh, rede mit ihnen nicht momentan, aber. Äh, Sie schauen meine Spiele an und äh, wie es aussieht, jetzt muss ich Gang nach den nach der Playoffs über. Also das, das haben sie mir gesagt und dann äh, schauen wir weiter. Ja. ja, schauen wir mal, was dort läuft. Reden wir aber zuerst natürlich vor allem noch über die Schweizer Hockey. Wir holen noch mal einen rein, wir haben ja noch ein bisschen Platz auf dem Screen. Und jetzt wenn wir den einen holen, der am meisten Scorerpunkt von euch allen gewonnen hat. Er ist also der Top-Scorer, Top wie man dem so schön sagt. Schnell den richtigen Verein auswählen, damit dann auch wirklich der richtige reinkommt. Wo ist er denn da, unser Zuger? Ja, da oben haben wir ihn. Jetzt wechseln wir dann auch gerade schnell auf Englisch für unseren Gast. We will open the door for our top, top scorer from EV2. And here he is, Jan Kovac. Hallo. Hi, Jan. 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 Hockey, hockey, soccer, biking. Ja. So, congratulations on a great season. 52 games, 16 goals, 47 assists, a total of 63 points. You're the number one top scorer. 18,900 francs for your organization, for your youth organization. So, that was a great season. Uh, tell us about that season. How satisfied are you? With your performance, yeah, tough season, tough start. I think the the start was so slow. He he was uh, pra practicing a lot and um, didn't have games, so start was uh, was kind of bad for us. But uh, then we then we play a lot of games and uh, find our game mode and uh, win a couple of games. What made you so strong during this season? My partners probably. Yeah. Yeah. Yeah, but uh, everyone who is on the ice with you actually plays better. So you're the one 
who makes the teammates better, no? Yeah, you never have the passes if they don't uh, don't score the goal. So, so I'm proud that they they score a lot of goals, and I'm so happy for them as well. Yeah, but you're you're a playmaker, and there there is one question for you: What do you prefer, uh, scoring five goals or scoring six assists? Yeah, six assists for sure. <laughs> Uh, that's the playmaker. I mean, yeah, you guys, you see passing lines uh, no one else can see. Uh, what is the secret to be a good playmaker, Dennis? What do you think? Yeah, you have to see the eyes for sure. Uh, you have to see your partners and... Uh, yeah, I mean, that's the, the main thing, right? To, to, to think like uh, Jan on the ice. Yeah. <laughs> so Jan would take the six assists, not the five goals. Uh, what about you, Sven? Yeah, I don't know if, uh, I mean, uh, if someone plays the assist, someone has to score the goal still. But uh, I think uh, the assist is, uh, obviously you need a lot of hockey fans uh, and then read the game, which is Jan, obviously, uh, the best in the league at. Uh, he showed that all season long and then and it's impressive. Mm -hmm. Let's talk about your hockey roots, Jan. Let's go back in your career to the place where you started playing, playing hockey. What's the secret behind your first steps on the ice? Uh, no secrets. I, I was starting pretty soon because uh, I have a brother. He's uh, two years older. So when he started, I was like, start a little bit walking around on ice. Then I still walking around on the ice. <laughs> so that stays stay same, but I uh, start pretty, pretty soon. And uh, then, uh, then I start playing a little bit with older, older kids. <coughs> I was uh, I was so small, so skinny, not like yeah. now. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> yeah, yeah. And, now you're 90, 96 kilogram, but you were the smallest and uh, and uh, uh, lightest uh, in your in uh, in your junior career. Yeah, I was. I really was, but uh, not now. It's uh, changing a little bit. But uh, yeah, I was I was so small. I was uh, I was playing with the boys. Like, there was like two two head bigger than me. Mm -hmm. And I think that also helps me like to to you know like be a little bit smarter than them in the hockey and find a way like read the game before the puck comes to me like know where where the other guys is because if they catch me I I don't have chance to yeah. to play against them. But that can be very tough for for young kids especially so the physical differences are a big disadvantage if you are a small and uh, and a, and a live player for for sure. What advice would you have to the kids here in hockey Switzerland if they are maybe late born and if they are small and have uh, tough times against uh, against the bigger ones? Yeah, don't give up. You never know what happened in your in your life, and and uh, like you can you can find still the way how to how to be better in different different things in in hockey. Not maybe faster, but maybe smarter. What would you say, Dennis? You're not the tallest as well, huh? No, no, I'm not the tallest, and I would say I'm not the heaviest, right? But uh, maybe the fastest. No, <laughs> no but uh, <laughs> no, I mean, yeah, you have you have to be smart, right? You have to to, to be smart, fast, and uh, be yeah, be like a step uh, step faster than the other guys. Yeah. And always have the yeah, always have fun. I think with the game, right? I mean. Uh, that's the most important thing, I would say. There is another fan question. I'm sure you will like it. Um, against which top scorer do you enjoy playing against the most? Let's start with Sven. Yeah, the most? Well, yeah, we start with the most. I don't know. It's a, it's a tough question. I mean, uh, I like playing against everyone. Uh, it, it's fun. Um, now you scored against every team. That must be fun, huh? <laughs> <laughs> yeah, I mean, I mean uh, obviously, yeah, it is fun. But I mean, uh, to, to both. I mean, I could say both guys right now. Jan and, and Dennis. I mean, Dennis. He's a fun guy on and off the ice, and and, and uh, he has some jokes on during the game as well, which is funny. Um, Jan is very uh, collected and cool and calm on the ice as well as a person, and and. Uh, I mean, just watching him play is, is fun. Uh, there's a lot you can learn from, from every player. 
Jan, what is your, what is your answer to this question? My answer? Yeah, I, I love to play the games. That's, that's, that's our goal. But uh, I, I had like a history. I play a lot of games against uh, Linus Ormark yeah. back, in, back in KHL. And mm -hmm. so I like, I like to play against him. He's, uh, he's a great player and I enjoy to play against, against him. But also, also like with all, all strong teams that uh, like Zurich, I don't know if it's Derby, this one, but I, I like, I love to play against, against you guys. And uh, that's, yeah, this, this teams, yeah. That was a big rivalry, huh, between Zug and ZSC in this season. Yeah, yeah, it was, but it didn't end very well for us in the regular season so far. Uh, I mean, we had uh, some, there's some fun games for us, but mostly for Zug as well. But I mean, obviously what stands out for us is the, when we came back and won 7 6 in OT, but uh, that was a big game for us. Uh, other than that, obviously, uh, congratulations to Zug. They, they were the best team in the league this, uh, this season, in the regular season so far. Jan, is that okay for you? It's okay. It's okay. Good. Dennis, your answer. Yeah, I have the same answer as Sven. I mean, against everybody, it was uh, was nice to play, and uh, I liked it to play against. Uh, I would say like Zurich. You know, I I'm from there, right? And uh, it was always a big game for me. I like to play against Sven. I mean, never back checks or. <laughs> I'm just kidding. <laughs> no, 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 no. I mean. I like to play against everybody, like against Jan too. Like he's strong on the face-offs, and it was pretty hard to win yeah. some face-offs against him. And uh, no, I mean uh, I don't have a favorite one. So uh, okay, so then let's do the other question against which top scorer you don't like playing against. Okay, who wants to start? Swin? <laughs> I always go first. There I guess. <laughs> well, I mean, I, I can say uh, that I could. It's easy because I can say Jan because he was the the top top scorer. Uh, like I, like we said before, he's really really strong on the face off. Uh, every center says the same, um, and he reads the game and has the hockey sense like no other. Um, so that is uh, it's tough to play against, and and it's definitely not easy. So that's that's probably the hardest too. Okay, what do you think, Jan? Yeah. Uh, I I have to say uh, Ambre, Ambre for sure against, uh, against yeah, yeah against this guy yeah he's uh, he's uh, I I hate to play over there actually in the Malaysia yeah so whenever we play we play we play this game that that I have to I have to tell my coach that I need I need rest because uh, that's that's not my games. <laughs> so what was it exactly? That you didn't like. Yeah, it's cold. Everybody know how cold is there. Then uh, if you game, if you game, and uh, in December, that's that's like your legs is still still in bus. So, so like, I I didn't like to play over there. Okay, it's over now. You know, we will talk about yeah. the Valasha. That's more from yeah, the But but the, but, the, but the other arena looks like pretty same, no? Now. Which arena? The new one. The new one. Yeah, when we drive, like it, it, look, it, it, look, it looks pretty same. I hope it could be better a little bit. <laughs> Dennis? Uh, it's a hard question. I would say uh, Linus Omark, because when he has the puck, it's, it's pretty hard to to read him. He has great pa He makes great passes. And uh, otherwise, against Geneva, it was, uh, I don't know, I always had so many penalties. I was just in the box there like, every game, like, Six minutes, or I had like two games at ten minutes. It, I don't know what it was, but uh, <laughs> it was against Geneva. The derby, the derby time, huh? So Sven and uh, Dennis, even a bit slim me here. Jan, thank you very much. Yeah, thank Enjoy you. Enjoy the playoffs. What's the program for the next week? Actually, just practicing and getting ready. Okay, you will be ready for sure. Thanks a lot, huh? Thank you, thank you. Bye bye. Ciao. Good luck. Bye. See ya. Ciao. Gut, dann hat äh, Jan sein erstes Insta live hinter sich. Er hat heute einen Account eröffnet. Er ist also jetzt voll dabei. Gewesen. Und ich würde sagen, wir machen die Linie gerade wieder komplett und holen gerade nochmal eine rein. Aber in der Zwischenzeit äh, können wir noch sagen, was war euer schönste Goal in dieser Saison, wenn wir geschossen haben? 
<lacht> ja, ich weiß nicht, äh, meine Goals sind eigentlich nicht so schön, aber... Was? Du hast einen super Schuss, oder? Und ja, eben, eben einfach schiessen und jemand steht vor dem Goal gut und nimmt Sicht und dann äh, sind das nicht so so los, wie ich einmal den Mal gemacht ja. Aber äh, ja, vielleicht ist das äh, Verlängerungsgoal gegen, gegen Biel. Äh, das ist sicher ein gut, äh, gut gewesen, also ein wichtiges Goal für uns. Vielleicht das nicht. Aber 10 Goals sind immer besonders schöne Goal natürlich. Und bei dir, Dennis? Ja, ich habe auch immer ein gutes das ich da muss, glaube ich, mein erstes, oder? Das war es, glaube ich. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich habe nicht mehr jedes Goal im Kopf von dir. Du hast es gerade sofort da, wenn ich da heim bin. Ja, das ist die andere. Aber noch Biel war das Stichwort und da ist er, der Topscore von mir zu Biel. Ciao, Luca. Ciao, ja, ja. Luca. Ja, Luca Kunti ist bei uns. Ich muss gerade schnell deine Zahlen natürlich für holen. 10'200 Franken hast du zusammengebracht für die Clubkasse, Nachwuchskasse von mir AC Biel. 44 Match gemacht, 13 Goal, 21 Assist, 34 Punkte. Wie ist die Saison gelaufen aus deiner Sicht? Und wir mussten quasi selber jubeln. Bei jedem Goal, den wir geschossen haben, ohne Fans, haben wir eigentlich selber müssen jubeln. Wie ist das gewesen? Ja, schon speziell, das ist klar. Als Gefühlig, wenn haben wir es dann gar nicht mehr so gemerkt, wie am Anfang. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, im Team hatte ich einen happigen Start gehabt. Und jetzt zum Schluss sind wir recht in Fahrt gekommen. Ja, und dann kommt gut weg. Und die Gäste gaben, hast du ja schon verdaut? Ja. <lacht> ja, ja. Nein, man muss. Man muss, man geht zu ja. ja. So ist es okay. Die anderen zwei, die haben jetzt eine Woche Zeit und können ein bisschen machen. Und bei euch geht es morgen schon wieder los. He? Voll im Programm drin. Genau. Gut. Komm, wir reden ein bisschen über euren Nachwuchs. Weil, äh, dass ihr gerade da so versammelt sind, ist auch kein Zufall. Wir, äh, ja, wir haben äh, gleiche, gleiche Wege hinter euch natürlich, die Organisation von der GCK allein. Einen in Küsnacht, einen in Dübendorf, wie wir einen in Oerlik. Da kommen wir mal schnell beim, beim Dennis an. Der hat den längsten Weg dann gemacht in eure Organisation. Erzähl noch mal, wie du angefangen hast, dein Vater, der Albert Malgin, natürlich ein riesiger Spieler gewesen. Bei Olten war auch mal Topscorer in, in, in der Nazi B. Und äh, ja, das war irgendwie der Weg vorzeichnet. Ich habe noch seine Scorerpunkte rausgesucht. Von dieser super Saison, die er dort hatte. Äh, 0, 2, 0, 3, 36 Match, 72 Punkte. Albert Malgi. Jetzt erzähl uns, Dennis, wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Nein, ich bin zu dieser Sportart durch, äh, ja, durch meinen Vater, durch meinen Brüder gekommen natürlich. Ich habe in Old angefangen. Und dann äh, ja, habe ich den Spaß schnell gefunden am Hockey. Und dann ist es durch, äh, durch Biel, wo jetzt der Luca ist, nachher nach Zürich. Ich bin in Zürich gelandet und dann hat es eigentlich dort angefangen, so richtig bei der Novice Elite, Elite nach und dann ZSC und dann, ja, dann bin ich über. Also bist du früher von daheim ausgezogen, auch, damit du spielen kannst? Wie haben wir das gemacht? Also damals bin ich nach, nach Örlik, genau wie du gesagt hast, mit der Mutter und äh, mein Vater ist damals nach Martin gegangen als, als Trainer und, und dann sind wir auch so. Nicht auszogen, aber. Äh, Hast du deine, ja, deine Teenager-Jahre eigentlich dann in Zürich verbracht? Oder? Genau, in Zürich. Ja. Dann habe ich dort den Luca getroffen, <lacht> bei der ZSZ Lions und äh, auch viel Abschluss von ihm. Und äh, ja, Nein, es war eine äh, mega schöne Zeit gewesen, bei Zürich. Der Luca war schon der Chef gewesen bei der ZSZ Lions. Ja, der, der ist der Chef von der Chef. <lacht> <lacht> Wie hast du das erlebt, Luca? Erzähl du. Ja. Ja, er ist der Platz, als er gekommen ist, dass äh, das die Jüngste zu unserem Team ist, also einer der Besten gewesen. Und gerade auf Anhieb, er also, hat sich eigentlich glaub, wirklich noch lange gebraucht und er ist allen aufgefallen und, ja, und darum war der Weg eigentlich klar gewesen. Ja, und von Dübendorf unten rauf, sage ich jetzt richtig Küssnachten, oder? Ist dann, ist dann das Sven andere Ghetto gekommen und wo haben sich eure Wege gekreuzt, Sven? Ja, in der Nazi B haben wir... Ich war in meinem Zentrum. Es war eine sehr coole Saison. Ich denke, ich gerne zurück. Ich meine, es ist jetzt auch noch 11, 10 Jahre her. Und, äh, ja, dort haben wir miteinander gespielt. Und, äh, ich habe es super cool gefunden. Ich konnte sehr viel von ihm lernen, schon damals. Und, äh, ja, 
Ich bin froh, dass der mal können seinen Stock wechseln konnte, denn dort hat er immer noch mit Holzstöck gespielt. <lacht> ja. Und, äh, ja, nein, also das sind so Erinnerungen, die ich gerne äh, zurückdenken würde. Du musst sie noch ein bisschen ansprechen. Ja, genau. <lacht> Warum? Falsche Marke, oder was? Nein, nein. Das ist optisch wenigstens aussehen wie ein Holzstock. <lacht> Ja, das war jetzt so 10, 11. Äh, ja dann nachher bist du auf Fisch gegangen und dann noch, noch B-Champion geworden, Sven. Das war das, oder? Ja, ja, gut. Also dort, äh, ja, eben, die Playoffs habe ich noch auf Fisch gegangen und die Playoffs mit, mitschauen. Also, viel gespielt habe ich nicht, aber es war ein cooles Erlebnis. Und, äh, ja, das, äh, wir sind gleich Meister geworden. Viel dazu beiträgt habe ich nicht, aber es äh, war cool. Gewesen. Ja, du warst ein ganz junger Spieler und so weiter. Ich äh, ihr habt irgendwie noch etwas Spezielles dabei, irgendeinen Gegenstand oder irgendetwas, das äh, wo, wo etwas Spezielles bedeutet. Äh, Sven, was hast du was mitgebracht? Hast du noch etwas aus Russland dabei ja. oder etwas aus, aus der NHL? Was, was hast du? Ja, gut, von Russland habe ich nichts dabei. Aber ich habe einfach noch die Werkskette dabei von der, von der NHL. Aber es hat ja geheißen, ich muss von der Junioren etwas. Da habe ich auch das Foto noch gesucht. Ähm, von der Juniorenzeit halt einfach, ja. Das hast du, oder was? Ja, ja, das muss ich sagen. Ah, okay, ja. Das ah. Also, das wäre Böck. Ah, das sind Böck. Ah, das sind die ersten Goal. Oh. <lacht> also, da ist Böck. Und was ist genau für ein Böck? Ja, ich weiß auch nicht. Also, der, der eine ist vom ersten Goal und der, eine, der andere ist vom ersten Spiel. Und, äh, ja. Das habe ich so rüberkommen und das ist noch cool. Das habe ich die Hause aufgestellt. Und, äh, ist auch schön. Kannst du wieder reparieren? Ja, ja, das geht immer wieder ab. Das ist ein bisschen Cool. Dennis, was hast du? Ja, ich habe hier meinen ersten Maschstock. Das ist ein bisschen zu gross für das Bild, aber da eben das erste Maschstock da mit dem Malgin drauf. Und das ist, als Kind hast du immer geträumt von deinem ersten Maschstock, oder? Wo, wo Malgin drauf steht und deinen eigenen Bogen und alles. Und äh, ja, das ist äh, wie ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Aber das ist erst bei den ACB dann. Ja, und was hast du speziell geschaut bei diesem Maßstock? Was ist denn dir wichtig, gewesen, wo oh, du sonst die Stangen im Laden nicht gefunden hast? Damals sehr wahrscheinlich nur die Farbe, oder? Weil es blau war, oder? Sehr wahrscheinlich. Nicht so viel überlegt, aber. Äh, <lacht> ja, und dass der Mal mal in Ruf steht. Das war sehr wahrscheinlich das Wichtigste gewesen, damals. <lacht> und wie unterscheidet sich der Stock, den du jetzt heute spielst, mit dem, von der, was du jetzt gerade gezeigt hast? Ja, jetzt haben wir eine andere Kurve, also andere Bogen und es ist eine andere Marke. Und, äh, eigentlich komplett anders. So. Ja. ja. Aber äh, ja, deine, deine Bedürfnisse anpasst. Genau. Luca, was hast du? Ja, ich habe nichts von der Vergangenheit. Ich habe eigentlich alles von meinen Eltern zu Hause. Ich habe zu mir gesagt, ich habe etwas mit, was sonst wichtig ist für mich. Ja. <lacht> ja, die haben sich auch verändert. Ich meine, wenn, wenn du vorher noch mit Holzstock gespielt hast und an deine ersten Schlittschuh denkst und jetzt die in der Hand hast, was würdest du sagen, was sind die grössten Unterschiede? Ja, ich würde sagen, trotzdem als sind es vielleicht die so gross, wie wir noch doppelt so schwer. Und ja, es hat sich schon recht viel, viel verändert bei der Schlitz, habe ich das Gefühl. Jedes ja. Jahr machen sie wie ein Gummbürschi und es ist interessant, ja. Ja, ich habe noch ein paar Fragen von Fans, die ich gerne mit äh, einbringen auch an Sven André Ghetto, weil es ist dein bester Kollege im Team. Ja, alle sind meine Kollegen. <lacht> du hättest mit keinem Verschmerz, ja, bist du? <lacht> Nein, aber sonst habe ich auch nicht mehr den Christian Marti, weil äh, ich bin auch Götti von seinem Sohn und äh, wir haben es sonst sehr gut, äh, bevor ich auch bis zu Zürich war. Bin, und äh, ja, also würde ich auch sonst sagen. Ja. Ähm, Dennis, welche Stadt hast du lieber? Lausanne oder Toronto? Boah, äh, ganz ehrlich, ich würde sagen Toronto. Also. Sorry, Lausanne, aber äh, <lacht> da runter. Aber wie, wie heißt es denn eigentlich in, in Lausanne und so und auch in, in der Westschweiz und, und alles? Das ist ja etwas Neues gesehen für dich. Ja, Französisch kann ich langsam. Nein, nein, nein. Sicher, cool, dann wechseln wir gerade. <lacht> nein, nein, nein. Also, es ist, ich habe ja nicht so viel gesehen von der Stadt aus. Wegen Corona ist alles zu und äh, ich bin eigentlich nur in der Eisbahn und die Hause. So. Ja. Ja, ich sehe noch nicht so viel. Also, nicht so viel gesehen, sehr wahrscheinlich. Wenn alles offen wäre, würde ich sehr wahrscheinlich. Ja. Hoffentlich kannst du das noch erleben. Welches ist der beste Spieler bei euch im Team? Also neben dir natürlich. Boah, schwierig. Also, 
Ja, also <lacht> alles sind gut, also in seiner Sache, oder? Also alle haben etwas Spezielles und äh, oh, schwierig, schwierig. Also, sag einfach einen. Ja, sag einfach einen, also. <lacht> <lacht> das soll ich machen, ja, der Gibbons, Brian Gibbons. Alles klar, ja, wunderbar. Also, danke nach Lausanne, danke nach äh, Zürich. Wir lassen euch springen. Der Luca bleibt noch ein bisschen dabei. Wir äh, machen das wieder Hockey, wir machen quasi einen fliegenden Wechsel. Also gut, die Play. Ah, ihr spielt ja gegeneinander noch, hä? Genau. Jetzt ist fertig äh, Kontakt, nicht. Jetzt brechen wir ab, ihr zwei. Ja, ja. Bis sie loskommen. Wir nie mehr wieder. Nein. Ja. Wir sind gespannt dann in den Viertelfinals, wenn wir euch sehen. Ja. Los an gegen ZSC Lions das erste Match. Also danke vielmals. Merci. Ciao, 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 Nein, eigentlich nicht wirklich. Also, ich wollte es ja schon mal in Zürich, aber so oft dann auch wieder nicht. Aber nein, es ist eigentlich, äh, man denkt eigentlich gar nicht gross dran. Und bei mir, ja, ich bin auch selber überrascht, wenn ich mal ein Gold ja. <lacht> das Gold raus. Ja. Das muss man gut drauf an Gold raus. Ja. Hey, Enzo, hallo, der Hals ist präsent. Wir haben äh, quasi früher den Wechsel gemacht, so wie sich das gehört. Renzo Corby, Topscorer, Hockey-Club Davos, 44 Match, 15 Goals, 37 Assist, 52 Punkte, 15.600 Franken für den HC. Gratuliere Enzo zu dieser Leistung. Vor allem muss ich also schon sagen, wenn ich den Punkteschnitt anschaue, 1,18 Punkte pro Spiel, wo du gemacht hast. Ja, was bedeutet dir das? Ja, zuerst danke mal vielmal und äh, ja, was Schwer, was soll ich sagen? Ich meine, wir haben einen super Mann auf der Wurst oben. Ich, ich fühle mich natürlich sehr wohl mit, mit meinen Leuten, die ich habe, da mit den Einheimischen. Und, äh, nein, wir haben eine gute Linie, vor allem. Wir verstehen uns äh, wunderprächtig und äh, die haben wir das natürlich auch zustande gebracht, auf jeden Fall. Du hast 13 Punkte mehr gescored als in deiner besten Saison. Was ist die Erklärung für das? Neben den guten Mitspielern ist ja wahrscheinlich auch bei dir noch irgendetwas dazu gekommen, oder? Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, sehr viel Verbindung ich natürlich immer kann. Die letzten paar Jahre. Die ist schon bis jetzt eigentlich recht gross verschont geblieben und äh, haben natürlich äh, ja, viel, viel äh, probieren und äh, kreieren. Und, äh, ja, wahrscheinlich ist es Ja. Was mir ja auffällt, ist, die heutigen Hockeyspieler die haben ja wirklich einen, einen riesen Stress. Äh, das Spiel ist irgendwie viel schneller geworden. Du musst quasi trippeln. Und dann aufs Goal schauen und dann schiessen und dann hast du das Goal geschossen, aber dann ist irgendwie die Aktion noch nicht fertig, weil was heute ja dazu gehört, dann so, oder? Man muss quasi den Zahnschutz noch zum Maul rausnehmen, damit man dann das schöne, schöne Lachen dann kann präsentieren kann beim Jubeln, oder? Das ist quasi ein Move, der quasi wie noch zu der Aktion dazu kommt, oder? Ja, wir immer weniger. Äh, ich trage eigentlich nie einen Zahnschutz, muss ich ehrlich sagen, weil ich kann einfach nicht schnaufen mit dem Sieg. <lacht> Ich habe zwar auch schon 1-2-10 verloren wegen dem, aber äh, ja, die kann man in der Saison oder nach der Karriere dann äh, wieder flicken und dann sieht das alles wieder gut aus. Okay, warum ich das Thema anschneide, dann ist ja, weil der Luca Kunti der spielt mit Vollvisier im Moment und das hat einen Grund. Ja, kannst du mir jetzt mal sagen, wie das mit ihnen zu gelaufen ist? Ja, er ist dabei gewesen. <lacht> er ist dabei? Nein, er ist gegen Davos gewesen, oder was? Er ist noch dabei. Ich bin Davos, ja. Oh, das habe ich jetzt nicht gewusst. Oh, jetzt musst du mir die Geschichte noch mal erzählen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es gemacht hat. Turunen vielleicht, ja. Ja, ich bin ja auch umgedreht. Ja, voll ist die Turunen gewesen, auf jeden Fall. Turunen, ja. Ich bin hier umgedreht und mir den Stock gerade an den Mühlingen gespickt. Ja, und dann ist es dann schon gewesen mit der Zähne. Also mit wie vielen? Ja, so abgebrochen sind ein paar gewesen und ein paar, die halt, ja, eben, schlussendlich dann irgendwie noch eine Wurzel in die Hand drauf haben. Ja, es sind schon ein paar. Und jetzt bin ich noch zwei Versuche am Retten, also die Hoffnung ist noch da. <lacht> Mann, zwei Versuche am Retten. <lacht> ja. Also du spielst du noch wild mit Vollvisier oder, oder falsch es sogar für immer? Was hast du das Gefühl? Ja, jetzt war... 
meine Schwägerin, die Zahnärztin ist, hat gesagt, ich muss ihr versprechen, dass ich es immer, dass ich es immer wieder da habe. Aber ja, ich muss mal schauen. Also die sagen es schon, weil, eben, weil wenn ich nochmal einen Schlaf trage, bekomme, dann sind die zwei, zwei, zwei sind weg. Und darum wollte ich jetzt die Saison. Okay. Enzo, das beunruhigt dich nicht. Ja, eben, ich selber auch mal davon erleben. Es ist sicher äh, keine schöne Angelegenheit, auf jeden Fall. Es ist sehr schmerzhaft. Äh, vor allem, ich gehe gerne gerne zum Zahnarzt, das kommt noch dazu. Und, äh, nein, es muss jeder selber wissen, ich meine, wenn er das so will. Und äh, ja, dann soll er das so machen. <lacht> muss jeder irgendwie schauen. Komm, wir reden noch ein bisschen, äh, noch mal, wie du zum Hockey gekommen bist. EHC Chur, dein, äh, dein, dein Jugendverein, was hast du für Erinnerungen? Zurück an deine ersten Schritte auf dem Eis. Äh, ja, eben, ich hatte Kur mit, äh, mit drei Jahren habe ich angefangen Hockey zu spielen. Das ist cool. Und äh, ja, wenn ich dazu gekommen bin, ist eigentlich, äh, ja, die Eltern haben mich einfach irgendwie einmal äh, zum äh, Hockeyclub gesteckt. Und dann habe ich das äh, einfach nur lässig gefunden. Also, eigentlich, jeden Mittwoch Nachmittag immer irgendwie auf die Freude. Und die Knäbel auch rumgetrippen mit den Jungs. Und äh, ja, das ist eigentlich der Weg, wo ich eigentlich zum Hockey gekommen bin. Mhm. Du hast mit dem Nino Niederreiter hast ja gerockt, oder? In, in jungen Jahren. Ihr zwei haben da, ja, glaub, bei Haufen Gegner zu fürchten gelernt. Wie war das mit euch zwei Jungen? Ja, ich habe den DRK mit, so mit ihm zusammen, haben einfach mit ihm zusammen spielen. Wir waren äh, von klein auf eigentlich immer recht viel zusammen. Gewesen. Wir haben bis zu den Moskitos, bis zu den Minis haben wir können zusammen spielen. Und, äh, ja, wir waren auch immer zusammen in der Linie. Gewesen, und, äh, und dann ist äh, der Weg für nach der Wohnung und nachher nach Übersee. Und das ist sicher auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Mhm. Und äh, ihr habt, glaube ich, sogar wegen einer Stufe höher gespielt. Oder es gab Eltern, die sich irgendwie beschwert haben, aber auch zwei, weil wir so gut waren. Wie war das zusammen? Nein, sicher. Beschwert sicher nicht. Nein, aber äh, wir haben auf jeden Fall können mit den äh, Jahrgang zwei können, äh, älteren Jahrgang können mit dem spielen. Äh, ja, es war wirklich eine coole Erfahrung. Und, ja. <lacht> ja. Luca, mit deiner Erfahrung, was gibst du den jungen Hockeyspielern mit auf den Weg? Die, die es äh, probieren und eigentlich auch gerne würden dort arbeiten, wo ihr sind? Ja, ich würde sagen, was so, wie ich die wie alle anderen. Es braucht, äh, es braucht einfach viel, äh, auch viel harte Arbeit, viel Wille. Natürlich muss man den Sport auch lieben. Und ich habe das Gefühl, wenn man das macht, Nimm mir die extra Arbeit gerne auf sich. Und, mhm. ja. so Und Vorbilder können natürlich helfen. Wer war dein Vorbild? Gewesen? Mein Vorbild war Pavel Bure. Pavel Bure? Kennst du den Pavel Bure? Ja, auf jeden Fall. Ja, auch noch. Ja, so viel jünger als der Kunde wie der Joanit. Ja, stimmt. Ja, etwa 30 Jahre, oder? Ich weiß nicht. Zwei ah, ja. oder drei Jahre, ja, stimmt. Pavel Bure, der kennt man noch. Ein grandioser russischer Spieler ist das. Gewesen. Dem kann man natürlich einiges abschauen. Und jetzt äh, ja, machen wir die Türen auf. Wir haben noch einen, der da draußen wartet. Und den wollen wir jetzt natürlich auch gerade reinholen. Ich muss ihn da schnell einladen, damit er da in unsere Runde reinkommt. Äh, wie hat das Programm ausgesehen bei euch eigentlich, äh, Enzo? Will es morgen schon wieder weitergehen? Ja, wir haben. Äh gestern nicht eigentlich recht trainiert, also einfach uns vorbereitet auf morgen auf Bern und äh, haben sie ein bisschen äh, verfolgt, was, äh, was sie so in den letzten paar Matches gemacht haben und analysiert und äh, ich glaube, wir sind bereit für morgen, auf jeden Fall. Ja, ist speziell, dass es eben morgen schon wieder losgeht, äh, bei euch natürlich auch, Luca, wenn es morgen wieder losgeht, äh, wie habt ihr euch vorbereitet? Ja, das ist ähnlich, ja, die, die es braucht, haben dann können sie es, die anderen Behalt. Und sonst haben wir ein Meeting gehabt und ich glaube, jeder weiß, was es braucht. Und ja, wir sind sicher auch bereit. Und jetzt begrüßen wir vom HC Ambri Piotta Dominik Zwerger. Hallo Dominik. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Hallo Luca. Hallo Luca. Ja, Luca, wie ist es für dich, wenn du morgen wieder zum Training gehst? Hast du ein bisschen Angst, dass du vielleicht nicht mehr so gut spielen kannst? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe schon gesagt, dass ich auch als Topscorer von deinem Team sagen gerne deine Zahlen. 51 Matches gemacht, 9 Goal, 28 Assists, 37 Punkte, 11.100 Franken von der Postfinanz im Nachwuchs von Ambri Piotta und es ist ja ganz äh, ein spezieller Tag, ein spezieller Match gestern, der letzte in der Valascha, wo man gemerkt hat, in der ganzen Hockey-Schweiz hat das für ein grosses Echo und für einen Haufen auch Emotionen gesorgt. 
weil alle irgendeine Verbindung auch mit dieser Avalanche haben. Wie war es für dich gestern, bei dem letzten Match, Dominik? Ja, es war sehr speziell gestern. Ich glaube, wir haben das alle gefühlt, was, also wie wichtig das ist für die Fans da, für die Stadt und alles. Und es hat sehr viel bedeutet, das haben wir gespürt. Darum haben wir noch das letzte Spiel eigentlich gewinnen wollen. Hat leider nicht geklappt. Aber ich glaube, wir haben alles da rausgelassen und jetzt äh, ist die Valasche in Rente. Ja, und hast du noch irgendetwas abgeschraubt als Souvenir? Oder was ist da genau passiert gestern nach dem Match? Ja, nach dem Match, äh, wir haben zwei Spieler gehabt, die äh, einen Schlitz schon Nagel kennen gestern, Karriereende. Ja. Wir haben natürlich äh, mit denen noch ein, zwei getrunken während seiner Karriere. Und dann natürlich hat die Valasche genossen, ein letztes Mal. Und ah. war sehr schön. Ja, aber irgendein Souvenir oder so, hast du nicht können sicher irgendeinen Schalensitz oder irgendeinen Knopf oder irgendwas, auch nicht was? Nein, das noch nicht, aber ich gehe noch mal an und dann schaue ich was an, aber nimm das mit. Ja, erzählen wir euch äh, Valascha Erfahrung von der K.N. Luca. Wie ist das für dich? Auch ein anderes Spiel. Ja, endlich in den Jahren. <lacht> auch nicht so gerne gespielt heute. Ja. Ja, aber als Lugano-Spieler, wo du die Ärzte bist, die Derbys oder so? Ja, da habe ich erst die Biertusche bekommen. Und ich habe nicht gewusst, was jetzt, was jetzt passiert. <lacht> die Mila auf dem Platz. Ja. Es ist schon, es ist schon spa- es ist lustig. Es ist äh, natürlich mit vielen Emotionen dort äh, packt das ganze Stadion, vor allem im Derby. Aber rein zum letzten Spiel ist schon nicht, ja, ist nicht so der Applaus. Hinzu, wie siehst es du? Äh, ich muss ehrlich sagen, rein von Stimmung her absolut das Beste. Ich meine, es ist so ein lautes Stadion und sie haben die einmal auf das Gröbste verflucht und weiß ich nicht, was alles abgeworfen, wenn sie am Verlieren waren. Aber äh, ja, es war natürlich ein bisschen kalt in der Wallasche. Das war natürlich der Punkt, der recht mühsam war. Das ist das, was alle sagen, wo eben als Gegner dann kommen. Wie bist denn du mit dem umgegangen als, als Spieler, der das Heimstadion ist, Dominik? Ja, für uns glaube ich definitiv ein bisschen besser mit den Fans im Rücken. Aber ja, ich glaube, jeder, der mal dort gespielt hat und auswärts gehabt ist und das im Dezember oder Januar, das ist dann schon total. Aber wie gesagt, als Heimmannschaft mit den Fans im Rücken, die pushen ich natürlich noch mal ein bisschen mehr und in dem Stadt dann ganz geil gewesen. Und ja, jetzt gibt es ja noch ein Titel mit der neuen Valascha und hoffentlich ist die ein bisschen wärmer. Das hoffst du auch. Also kann man sich nicht gewöhnen an die Kälte. Nein, also ich glaube, an Kälte das kannst du nicht gewöhnen. Aber mit den Fans und alles und mit den mit der Emotionen und so ist es dann schon gut gegangen. Okay, ja, das ist noch ein guter User, der schreibt, eben, es gibt irgendeine Rückkopplung irgendwie da, oder etwas, wo wir nicht tun. Wir müssen ein bisschen schauen, genau. Nicht, nicht allzu laut einstellen, vielleicht am, am einen Ort. Ähm, Dominik, erzähl uns noch ein bisschen von deiner Nachwuchszeit. Das ist ja speziell, du hast in Dornbirn angefangen, Vorarlberger bist du, wo dann irgendwann über, über Grenzen gekommen ist und gespielt hat, im Rheintal, so wie das ganze Haufen eben auch machen und dann irgendwie den Weg so auch ins Schweizer Hockey reinfindet. Äh, ja, wie ist es für dich? Wie, wie bist du zum Hockey gekommen? Wie hat es für dich angefangen? Ja, genau. Äh, meine Eltern haben mich immer mit in die Halle genommen in Dornbirn. Dann habe ich dort angefangen zu spielen und dann hast du dann gleich mal die Spielgemeinschaft gehabt mit dem SC Rital. Dann sind wir dort umgespielt. Dann habe ich dort ein paar Jahre gespielt und dann bin ich dann auf der Wos gewechselt. Ein Jahr. Und nach dem Jahr in der Wos noch vier Jahre auf Amerika. Und nach den vier Jahren jetzt auf Ambri und bin jetzt da auch schon vier Jahre. Und vor Alberger können wir jetzt auch alle auf Ambri, wenn es können. Jetzt halt im Moment nicht. Ja, da hast du einen richtigen Boom ausgelöst. Ja, genau. Also ich glaube, Spieler sind, sind wir im da sind wir drei oder vier Vorarlberger in Ambri und es ist sehr cool gewesen. Jetzt bin ich leider der Einzige, aber hoffentlich können wir mal ein paar. Ja, die sind halt verteilt in der ganzen Schweiz, oder? Bei Biel ist natürlich dann auch einer gelandet und so weiter, die Vorarlberger, Luca. Ja, ja. sogar zwei, oder? Ja, zwei, ja. Ah, zwei, zwei ja. oder? Ja. Hofer und Ulmer, ja. Hofer und Ulmer, ja genau. Was kannst du sagen über diesen Schlag? Hockey spielen? <lacht> ja. <lacht> das sind, sind ganz lustig. Ja. Das, ist, äh, das ist ganz sicher nicht langweilig, wenn man die nicht ganz oben ist. <lacht> Und davon sind wir ja auch immer wieder 
Vorarlberger Österreicher im Team Enzo? Ja, wir, wir haben auch einen. Ja, der Benny Baumgartner auf jeden Fall. Ja, ich höre ihm einmal noch gerne zu, ja, wenn er eine Sache erzählt. Ja, haben Sie einen anderen Humor, so ein bisschen? Nein, der Humor ist, ist glaube ich, ähnlich, aber äh, Dialekt ist schon ein bisschen komisch. Komisch? Oh, also, Tommy, hörst du das noch etwa? <lacht> ja, nein, jetzt bei uns, glaube ich, geht es gut, aber der Benni, das ist ja ein Salzburger. Das ich ist noch, noch mal ein bisschen anders, oder zum Beispiel der Konstantin, Komarek in Biel, an Wiener. Also, das ist nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, der Wahlberg ist sehr ein bisschen ähnlich wie der Schweizer Dialekt. Ja, da können wir natürlich immer mehr. Reden wir noch ein bisschen eben nochmal über die Saison, wo, wo wir vor Leben lang gespielt haben. Und dann haben die Einzigen, die gejubelt haben, sind eigentlich die Spieler gewesen, die eben, ihr habt euch selber quasi einmal bejubelt. Wer war einmal der Leute bei euch, Enzo? Äh, ja, wir haben jetzt eben, die Stimmung ist eigentlich, wir immer müssen immer selber machen, aber der, der am meisten einmal gejubelt hat, äh, was will ich sagen? Ich glaube, es war der Marc Wieser. Ja. Würde ich jetzt sagen, ja. <lacht> ja. Luca, ändert bei euch auch einen, der speziell den Namen Stimmung gemacht hat? Ja, was ich würde gerne, aber ich habe jetzt eine gute Stimme. Ich könnte noch nichts sagen. Ich habe noch alles. Ja, <lacht> hinter dem Visier gehört man die Technik gut. <lacht> das auch, das auch, das will ich auch nicht. Nein, ja. nein, sonst. Ja, wir haben gute Leute in der Mannschaft und sagen, wann dann. Äh, der Bruni kann Gas geben und äh, der Lind ist sicher auch ein Lauter, Kevin vielleicht. Ja, wenn du eins zwei. Aber wir sind jetzt halt die Leute schon. Ja. Auch was Fans interessiert. Dominik, wer ist bei euch? Ich glaube, bei uns ist der Novotny. Ja. Ist halt da bei der Mannschaft, wenn er das Tor schießt. Ist da, ist er parat, auf der Bank gibt der, der Mannschaft die Emotionen, was sie brauchen. In der Kabine ein paar gute Spiele, Erfahrung und ein unglaublicher Titel und Spiel und ein lauter Check, den ihr da habt. Eine andere Frage, die reinkam ist, wenn ich euch gerade schon da habe, wie das ist mit dem Auswärtsspiel? Das kann ich glaube ich davon aus fragen, wenn ihr so nach langen Auswärtsspiel einkommt. Und welche Zeit ist das an etwa der Fall? Nehmen wir jetzt gerade das extremste Beispiel, wenn ihr aus Genf kommt, Enzo. Wenn kommen wir einmal wieder zu davon aus? Äh, wenn wir von Genf heimkommen, wird äh, wahrscheinlich etwa vier in der Nacht. Und dann äh, meine Position, Position morgen einmal noch mit dem Hund raus, oder? der kommt der natürlich auch am 8. <lacht> dann einmal, vielleicht auch noch ein bisschen früher und dann äh, ja, ist nicht gerade viel geschlafen. Ja. Ich probiere dann einmal im Kar am Boden ein bisschen rumliegen und äh, ja, probiere ein bisschen zu schlafen, ja, auf jeden Fall. Aber das muss man sich dann auch vorstellen, wenn man im Winter dann morgen um 4 Uhr mit dem Kar in der Fos ja. ankommt, nachdem man eigentlich so schön geschlafen ist oder? und nachher macht der Kar schon für das Licht an. Und dann steigt man aus, es ist irgendwie minus 10 Grad und dann musst du noch die Taschen auspacken. Meine, nachdem bist du wieder voll wach, musst du noch die Scheibe kratzen beim Auto wahrscheinlich. Oder wie ist das auch? Ach, genau, eben, ja, kommst du raus, äh, 30 Sand bei Neuschnee, oder? Musst, musst du den ganzen Schnee vom Autodach noch runterrubeln und äh, die Scheibe, alles musst du, ja, eben, es ist, zum Teil ist es ein bisschen mühsam, muss ich ehrlich sagen. Dann könntest du eigentlich gerade wieder ins Training, wenn du so fit bist, oder? Ja, eigentlich solltest du gerade in der Eishalle können schlafen können. Ja. Dominik, wie ist das bei euch? Wir sind ja auch, sind ja auch etwa auf Wegen, oder? Ja, ich glaube, es ist äh, fast gleich wie beim Enzo in der Wos, weil wir fahren zwar ein bisschen, aber wenn wir in Ambri ankommen, haben wir dann trotzdem noch 35 Minuten heim. Das heisst, wenn wir von Genf zurückkommen, dann gehst du die Sachen auspacken, dann gehst du auch Scheiben kritzen, da minus 15 Grad zu Ambri. Weil das das Auto aufheizt und dann fährst du deine 50 Minuten Druck. Ja, weißt du, wenn du in Ambri wohnen Dominik, dann wäre das viel näher, oder? Aber du wolltest gerne in Saskorn am See wohnen, oder wo bist du da? Dann schon, ja, aber in Ambri ist es viel zu machen. Nein, ich wohne hier in Belgien. Sehr schöne Stadt, ja, schon über auf Lugan. Ja. ja. Was hast du für Auswärtsspielerfahrungen am Luca? Wie kommst du mit dem Schlag an? Ja, Biel ist halt ziemlich zentral. Also für uns ist es eigentlich nicht so, nicht so schlimm. Ich glaube, längst ist es vielleicht die Bahn. Und wir haben ja. auch eine Tiefgarage. Das heisst, wir müssen nicht kratzen. Und wir kommen jetzt. Gibt es das auch bei euch neue, neue Valasche eigentlich? Glaube ich nicht, nein. <lacht> ja, dann ich nochmal fragen. Ähm, welches ist euer Lieblingssportler außerhalb vom Eishockey? Ich fange mit dem Luca an. Äh, ja, das ist nicht der Rotscher. Das 
schon sagen, ja, ich schaue ihm schon gerne zu. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin mich viel nervöser, wenn ich ihm zuschaue, wenn er sonst das halbe Spiel oder so. <lacht> Ja, ja muss, ich, muss ich natürlich auch Roger sagen, Roger Väter, äh, da gibt auch sehr gerne und äh, ja, da muss einfach nur der Hut zügen, was der äh, Karriere und Leistung gebracht hat. Dominik? Ja, äh, Lieblingssportler habe ich viele, aber ich bin ein grosser UFC-Fan, darum muss ich fast sagen, äh, Rack, was zählst. Und was ist das, was ihr... Am besten könnt ihr Hockey spielen. Was könnt ihr am zweitbesten? Dominik? Ich glaube, Tischtennis. Tischtennis bin ich sehr gut. Ja. Gehen ihr eine Meisterschaft im Team? Nein, das ja leider nicht. Der Tisch ist äh, verloren gegangen seit letzter Zeit. Verloren gegangen? Wie kann man einen Tischtennis-Tisch verlieren? Das ist eine gute Frage. <lacht> Wir haben keinen. Ja. Enzo, bei dir? Wo hätte es etwas können werden? Ja, das ist schwer. Also werden. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich spiele äh, sicher sehr gerne Golf. Wir haben dann neben dem Stadion gerade einen Golfplatz, das ist umso besser. Ja, im Sommer, wenn ich nicht äh, auf der Eisbahn bin, bin ich auf dem Golfplatz auf jeden Fall. Ja, ja. und Luca, hast du noch Talent? Oder was machst du besonders gerne im Hockey? Ja, eben Golf das ist auch eine Leidenschaft von mir. Und ich äh, habe auch ein bisschen angefangen zu malen. Aber das ist noch nicht so gut für mich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut ist. Und äh, sonst bei Memory, Memory kann ich langsam nicht schlecht mit den Kindern. Wobei, da bist du sicher nie besser als Kind, oder? Ja, das ist ja nicht möglich. Eben, gell? Nein, nein, das ist nicht möglich. Geht dir das auch so? Wir auch, ich habe nie verstehen. Ich habe keine Chance gehabt. Nein, aber solange man die Erwachsenen schlägt, ist, ist es gut. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, du, danke euch vielmals. Eine Abschlussrunde noch kurz, schnell, wie es weitergeht. Äh, ja, Dominik, was machst du jetzt? Schaust du jetzt noch auf den Hockey oder, oder was hast du jetzt für Pläne? Jetzt? Wo bei euch so fertig ist. Ich habe jetzt äh, eh noch viel zu tun. Jetzt habe ich ein neues Haus gekauft. Jetzt muss ich das fertigstellen. Dann fängt das Sommertraining an und dann in zwei Monaten kommt eh schon mein Sohn. Wird geboren im Ende Juni. Gut. Dann äh, hast du Ramba Zamba. Luca, kannst du mir noch einen Tipp mit auf den Weg geben? Ja, puh. <lacht> Äh, ja, was gibt es alles? Es gibt, gibt viele Tipps und doch keine Tipps. Das Gefühl einfach, einfach genießen. Ja. ja. Aber hockeymäßig geht es natürlich morgen Abend weiter. Eben, Biel ist äh, im Einsatz gegen äh, Trappers Viljona Lekes und der HCD gegen den SCB. Enzo, wie sieht es aus bei euch für morgen? Ja, eben, wie gesagt, äh, wir sind eigentlich äh, recht parat. Äh, für morgen. Wir haben äh, recht viel äh, analysiert und äh, wir wissen, glaub, was wir zu tun haben und äh, ich hoffe, das werden wir morgen umsetzen. Gut, und ihr werdet in der Topscore liebe zum Einsatz kommen. In den Pre-Playoffs sind rausgesehen in denen. Da können wir durchspielen in denen und nachher äh, in den Playoffs dort wird es dann nochmal auf Null gesetzt und gibt dann nochmal eine eigene Wertung. Aber heute sind wir da gewesen, als Topscore von euren Vereinen. Nochmal herzliche Gratulation zu dieser Regular Season. Alles Gute für die weiteren Spiele oder für die weiteren Projekte und euch allen danke vielmals fürs Zuschauen da bei dem Insta Live. Es gibt auch eine Aufzeichnung noch von dem auf dem Postfinanzkanal. Wenn wir irgendetwas verpasst haben, können wir das alles noch nachschauen. Und danke vielmals auch für alle die Fragen, die reingekommen sind. Hey, weiterhin einen schönen Abend und äh, viel Spass im Hocken. Ja, schönen Abend. Danke. Ciao. Ciao.